guys! Welcome back sa akin channel. So, for today's video, may bago po akong ishare-share sa inyo. Yan. So, may bagong programa po si SS na True Online Application. Para po ito sa mga female members po ng SS. Ito po yung SS Maternity Benefit Application and Reimbursement for Female Members. So, kung ikaw po ay buntis at malapit ka ng mga anak, ito po yung bagong programa ni SS. Yan. So, dati po, pag po tayo ay magpapail ng ganitong application, pumupunta pa po tayo sa kanilang branch para mag-over to counter po ng application na to. Tapos, since din na nag-pandemic po, ay through Dropbox po tayo magpasa ng ganitong application. Ngayon, ang gusto po ni SS ay mapabilis, mapadali at simpleng proseso nang pagpapile ng maternity benefit ay gagawin na pong online ang pagpapile ng application. Yan. So, di ba Interesting tong topic natin ngayon. Kaya wag mo pong i-skip itong video na to. Yan. Ulitin natin. Wag po natin to i-skip ang video na to. Yan. So, at bago din ang lahat, wag po natin kalimutang mag-subscribe sa akin channel at i-click mo na din ang notification bell para lagi kang updated sa mga videos ko. Yan. So, ano nga ba itong tinatawag na MBA? Ano nga ba itong tinatawag na MBRA? Ano din yung adjustment at mga important reminders para po tayo ay makapag-online application. Yan. So, ano nga ba itong programa ng SS na MBA at MBRA? Ang Maternity Benefit Application o MBA at Maternity Benefit Reimbursement Application o MBRA ay mga programa ng SS kung saan bahagi ito ng ating digitalization efforts sa pagpapile ng mga benepisyo gamit ang SS online facility nito. So, yun po yung bagong programa ni SS, si MBA at MBRA. So, sino ba dapat ang mag-online application na gamit yung MB, MBA? <laughs> Nabubulol tuloy ako. So, para ito sa mga self-employed, voluntary members, OFW, at mga separate na sa kanilang mga trabaho. So, kayo po yung magpapile ng application nyo, pero ang gamit nyo pong application ay ang MBA or Maternity uh, Benefit Application. Yan. So, tatanoy nyo sa akin. Paano mag-apply ng ganitong application kung gagamitin mo si NBA? Paano mag-file ng initial maternity benefit application? Una, mag-login sa inyong my.ss account. Pangalawa, i-click ang submit maternity benefit application under ng e-services tab. Pangatlo, read the important reminders at pagkatapos i-click ang proceed para magpatuloy. Ibigay ang lahat ng kinakailangang impormasyon at pagkatapos i-click ang proceed para sa pagpapatunay ng naipasang impormasyon at pagkumpirma na karapat dapat ang mga empleyado sa mga benepisyo ng maternity. Panglima, magbigay ng additional information tulad ng type of claim at disbursement account at pagkatapos i-click ang proceed. Take note, make sure all contribution for the SS ay updated po para hindi ma-reject ang application na penile. I-upload ang kailangan documents tulad ng Certificate of Live Birth, Solo Parent at iba pa. Siguraduhin lahat ng mga dokumento ay malinaw at nababasa. Ang file sizes ay hindi lalampas sa 2MB. Basahin ang Certificate Portion at pagkatapos i-click ang I Certify and Submit. Take note po, JPEG or PDF na document ang ina-accept sa application. And for evaluation po ang application na pinal sa SS after nila magbigay ng transaction number. At may additional email notification sila if approve or reject po ang ating application. So yun guys, um, paano po tayo makakapag-apply ng MBA? So, yun guys, uh, paano or ano ang dapat i-file ng mga separate employees para makakuha ng maternity benefit? So, ano po itong requirements na to? 
So, Certificate of Separation Issue from the Employers. Ito po yung mga no advance filing ng maternity benefits si employer. Tapos, kung wala ka naman na Certificate of Separation, pwede ka mag-accomplish ng undertaking abidapit. Ito po ay madadownload po natin sa website ng SS at ipapanotarize po natin. So, pag naayos po natin to, ay ito po yung kasama sa pag-upload ng file ng application mo na naka-indicate po yung Certificate of Live Birth. Yan. So, uh, kailangan po natin ay Certificate of Separation. Then, pag wala ka po nito, ay pwede po tayo mag-download ng form sa SS at ipanotarize po natin. Then, ito po ay kasama pag in-upload po natin yung mga application at kasama po ang Certificate of Live Birth. Yan. So, tapos na po tayo sa uh, ano sa MBA. So ano naman po yung MBRA? Sino naman po ang dapat ang mag-file ng ganitong application? So ito po ay para sa employed members. Advance filing ng kanilang mga employers yung kanilang maternity benefits sa SS. So ang uh, ang employer po ang magsasubmit ng kanilang MBRA. So, ito po guys, ang MBRA, employer po ang magsasubmit ng application natin para sa maternity benefits. So, papaano? Papaano naman po ito, itong ganitong application? Yan. Paano mag-file ng initial MBRA? Una, mag-login sa employers my.ss account. Pangalawa, i-click ang Submit Maternity Benefit Reimbursement Application under the e-services tab. Pangatlo, basahin ang mga importanteng reminders at pagkatapos i-click ang Proceed. Ibigay ang lahat ng kinakailangang impormasyon at pagkatapos i-click ang Proceed para sa pagpapatunay ng naipasang impormasyon at pagkumpirma na karapat dapat ang mga empleyado sa mga pinipisyo ng maternity. Magbigay ng additional information tulad ng maternity leave, type of claim, amount of reimbursement, at iba pa. Pagkatapos, i-click ang proceed. I-upload ang kailangan documents tulad ng certificate of leave birth, solo parent, at iba pa. Siguraduhin lahat ng mga dokumento ay malinaw at nababasa. Ang file sizes ay hindi lalampas sa 2MB. Basahin ng certificate portion at pagkatapos i-click ang I Certify and Submit. Ang nabuong transaction number ay makikita. Ang notification tungkol sa isinubmit na MBRA ay isesend sa ating registered email address. So, yun guys, uh, kung paano po magpa-file si employer ng ating MBRA. Yan. So, ano naman po itong tinatawag na adjustment for MBRA? Okay. So, dito po sa application na to ay ang qualified po ay ang solo parent. Yan. So, ngayon, uh, for example, binayaran ka ni SS ng 105 days. Okay, so ngayon, ikaw ay qualified as a solo parent. Ngayon, dapat ang binayaran sa'yo ni SS ay 120 days. So, may natitira pa na 15 days na hindi mo pa nakukuha sa SS. So, dito po papasok ang tinatawag na adjustment for MBRA. Yan. So, itong application na to ay dapat i-file kasama sa pag-upload ng application ang solo parent ID. Yan. So, yun po yung tinatawag na adjustment for MBRA. So, ito po mga solo parent ha. Pag magpapail po tayo ng ating maternity benefits, uh, isama po natin sa pag-upload yung solo parent para po yung uh, bayad po sa atin ni SS ay pa, uh, 120 days, hindi po siya 105 days o 105 days 105 tuloy eh. So 120 days po ang ibibigay ni SS pag po ay pinel natin as a solo parent po yung ating application. Yan. So paano nga ba to? Paano yung ganitong proseso? Yan. Paano naman mag-file for adjustment of MBRA? Una, mag-login sa employers my.ss account. Pangalawa, i-click ang Adjustment of Maternity Benefits Reimbursement Application under ng e-services tab. Pangatlo, basahin ang mga importanteng paalala at pagkatapos i-click ang Proceed. 
Ibigay ang lahat ng kinakailangang impormasyon at pagkatapos i-click ang proceed para sa pagpapatunay ng naipasang impormasyon at pagkumpirma na karapat dapat ang mga empleyado sa mga pinipisyon ng maternity. Magbigay ng additional information tulad ng reason for adjustment, amount for reimbursement at iba pa. Pagkatapos, i-click ang proceed. I-upload ang kailangan documents tulad ng certificate of live birth, solo parent at iba pa. Siguraduhin lahat ng mga dokumento ay malinaw at nababasa. Ang file sizes ay hindi lalampas sa 2MB. Basahin ng certificate portion at pagkatapos i-click ang I certify and submit. Ang nabuong transaction number ay makikita. Ang notification tungkol sa isinubmit na MBRA ay isesend sa ating registered email address. Ano naman ang mga paraan para makonfirm ang receipt advance payment of maternity benefits? Tapos, ano naman ang dapat nating sundan sa filing dates ng MBA at MBRA? Tapos, kailan naman ang pilot launch ng online application na ito? At kailan naman ang mandatory ng uh, online application ng NBA at saka NBRA? At syempre, at ang panghuli, ano yung mga important reminders? Yan! May dalawang paraan para makumpirma ang receipt of advance payment para sa maternity benefit ng employed female member. Ibinigay na link galing sa email notification. Sa email notification na ipinadala, i-click ang here upang ma-access ang confirmation screen. Kasunod, i-click lang ang I confirm kung na-receive na ang iyong maternity benefit galing sa employer. Click OK to continue. Tandaan lang ang iyong transaction number at date pagkatapos ang matagumpay na konfirmasyon. Para naman sa members, una, mag-login sa inyong account. Pangalawa, i-click ang I confirm pag natanggap na ang inyong maternity benefits galing sa inyong employer. Important reminders, meron lang 7 working days para i-confirm or certified ang pag-receive ng advance payment of maternity benefit. At pag hindi na confirm, after 7 days, mag email ang SS na reject yung application para sa maternity benefits. Bilang employer, ipaalala sa inyong mga empleyadong i-check ang kanyang registered email address at i-confirm or certified ang na-file na MBRA. Click OK to continue. Tandaan lang ang iyong transaction number at date pagkatapos ang matagumpay na konfirmasyon. Ano naman ang kailangan sundan na filing dates para sa MBA at MBRA? Para sa MBA, kung kailan nasagmit successfully yun ang claim. Pag merong receipt na transaction number, ibig sabihin, submit successfully na ang kanilang benefit application. At para naman sa MBRA, kung kailan na confirm ng empleyado ang receipt advance payment transaction, yun ang magiging filing date nila. At doon naman sa mga separate employee, same sila ng filing date o proseso ng mga self-employed. Kailan naman ipapatupad ang mandatory online filing ng NBA at MBRA? So, ang mandatory po niya ay magsisimula sa September 1, 2021. Pero, magpa-pilot launch po sila ngayong May 31, 2021. At pag ito po ay naging mandatory na, hindi na po ina-allowed ang over-the-counter na filing ng maternity benefits application. So, tandaan guys, Ang mandatory po ay magsisimula ng September 1, 2021. Para naman po sa important reminders, una, ang filer ay dapat mag-upload ng kailangan supporting documents na ayon sa uri na ipinasa upang magpatuloy sa submission ng MBRA. Ang mga na-upload na dokumento ay susuriin ng SS. Next, 
ang receive of advance payment ay i-confirm o isa certified ng empleyado sa loob ng pitong araw sa email na isesend galing sa SS. Pag ang miyembro ay hindi na kumpirma ang binigay na advance payment o hindi kumilo sa ibinigay na panahon, ang MBRA ay marereject at muli ulit magpapasa at magpipil up para sa bagong transaksyon. Ang petsa na pagpasa ng MBRA ay kailangan i-confirm at i-certified ng empleyado o date ng matagumpay na pagpasa para maklaim ng empleyado kung ito ay separate na, kawalan ng walang official leave, awol or namatay. Mga pahabol sa naunang pagpasa, ngunit hindi tinanggap base sa pagsusuri ng SS. Maari mag-fill up muli bilang maging bagong transaction sa online once na ang requirements ay nasunod. Exempted mula sa online na pagpile ay ang mga sumusunod. Dapat ipasa ng over-the-counter o sa pamamagitan ng drop box sa iba't ibang branches ng SS. Denied claim para sa sinasaalang-alang ang pagbabayad, unclaimed reimbursement para sa hindi aktibo, sarado, natanggal at nagretiro na employer. So, yun po guys, yung bagong programa ni SS, yung True Online Application, para po tayo ay makapag-apply ng ganitong application. Yan. So, anyway guys, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat. At huwag po natin kalimutang mag-subscribe sa akin channel at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. And don't forget to share and comment this video. Yan. So, maraming maraming salamat ulit at see you soon to my next vlog. Bye-bye!